Tab, just starting off, um, you know, you're two days out from the Portland game, had a couple of days to digest the LAFC game. Um, where's, where you, where's the team at, I guess, in your opinion right now? Well, it was nice to, first of all, get on the field and play. That was the most important part. I know that's, that's what the players wanted. Uh, and, you know, that's what they were, they were dreaming about for the last few months. So it was nice to get on the field. Obviously, we had a really difficult opponent to start with. Um, it became more difficult even on the field to try to limit them from creating opportunities because they're so talented. Uh, but overall, happy with the team. Uh, I know they're, they're happy that, that we have confidence back because it was not le uh, easy living with a 4-0 loss for the last three, four months. Um, and so, yeah, so I think we're back. We're ready for the, for the next game and, and hoping, uh, like every team, to get into the next round. Thank you very much. Uh, we'll go ahead and open it up for questions. Uh, again, if you have a question, just click the raise your hand button and I'll get you in here. We'll start with Victor. Go ahead, Victor. Hey, Tab. With everything that's going on uh, around the team, how critical uh, do you feel you can be of your players? Uh, well, I mean, I'm just trying to coach the team like I would, like I would always coach the team. Uh, it, it's really no different. You know, I still have the personal conversations. Uh, we still talk about if, if they have any issues off the field, we talk about those. Uh, so really, it's, it's not a whole lot different. I think what, what's different is how together we are. Uh, and it's important for us, all the things that we do, we do together because obviously, you know, we all depend on each other. Uh, we're in an environment here which we feel like at this point is, is safe, uh, but still we have to be careful. And the most we're, we're, we're only together, the better it is for everybody. So Victor, we'll go next to Matt Musil. Matt, you should be able to unmute yourself and ask away. Hey, Tab. Uh, going back to that last match, it was it was so great to see you get off to a great start like that. Was it disheartening the way that thing slipped away, or or do you is there enough stuff there to build on that you did get confidence uh, after that match, even though it was a draw? No, yeah, I think uh, obviously there's no question we're disappointed with you know after having a three one lead and and coming out with a three three tie. Um, I think you're you're always going to be disappointed. Uh, but at the end of the day, you know, when I think about the fact that we gave up, you know, the third goal uh, and there was still 20, about 20 minutes to play in the game, I thought the team did, did quite well in trying to win the game after that. You know, LAFC is one of those teams that has so many weapons, you know, and Vela obviously wasn't there. Uh, but I think, you know, Bradley Phillips coming in uh, was also a great boost for them, in particular in the first half. Uh, so, you know, they, they, they have a lot of good players. They, you know, they... They, you know, they, they got a lot of points last year. They were the leader in the league. They, you know, they, you know, probably the best team in the league. And so I think, I think overall it was a really tough task for us uh, to match up with this team in the situation we were in coming in. Uh, but I feel like we overcame that hurdle. And, you know, like I said before, I, I was happy that we, we were joined to a really difficult group because I really want to see where we are and where we stand and how we have to move forward. So having said that, I think our first step was really positive. Thanks, Matt. We'll go back to Victor Ariza. Victor, you should be able to unmute yourself. There we go. Um, obviously, Memo was the standout player, one of the standout players in this past game. Um, we've seen him a little bit more centrally this season uh, than on the wing as, as in previous seasons. What is something uh, that you saw in him to prompt that move uh, farther inside in central midfield? Yeah, I mean, uh, you know, that's a great question. And that's something that Memo and I talked about already in October when I first came on. Uh, I mentioned to him that I had seen him play a lot and that I felt that he was an interior player and not, not a, a winger. Uh, and so it doesn't mean that he couldn't play some more games out on the wing coming inside. But I do feel like his best position is being that number eight or that, num that number 10 in the middle of the field and not wide. Thanks, Victor. Um... It's like a couple of questions dropped out. I see one from Univision. Not sure if this is Lester. But, uh, go ahead. Yeah, this is me. Tab, ¿cómo estás? Buenas tardes. Obviamente deja un sabor un poco un poco amargo, ¿no? El empate a tres, como ya lo dijiste, de este pasado de este pasado lunes. Pero ahora viene la concentración en lo que viene, ¿no? Un partido ante Portland que promete ser de alguna manera igual de difícil por las individualidades y por lo que hizo Portland en el primer partido, eh, ¿cuál va a ser la clave, crees tú, para afrontar este compromiso y salir airoso con una victoria? 
Sí, bueno, creo que el equipo eh, vamos al sábado primero que todo con bastante confianza, eh, que se recuperó con el partido contra Los Ángeles porque sabíamos que iba a ser un partido sumamente difícil. Pero en cuanto a lo que viene a ser Portland, lo que, los que no, nos preocupa un poquito más es eh, primero que todo crear más ocasiones por nuestra parte. Sé que convertimos tres goles contra el AFC, pero creo que podíamos haber creado más ocasiones todavía. Uh, y en cuanto a Portland y su equipo, nos preocupa el movimiento de Blanco porque es un jugador que se, 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 se mueve por todo el campo en diferentes situaciones. Y, 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 y también Valeri, porque Valeri es un jugador que se ubica muy bien cuando nosotros tengamos la pelota y él se encarga de ubicarse en sitios donde, donde puede empezar jugada en transición. Entonces esas son las dos cosas más importantes en el momento que nos preocupan de Portland. Thanks, Lester. And uh, before we switch over to questions in Spanish, uh, Tyler, it looks like there's a couple more in English. So if there are any other English questions, go ahead and raise your hand now. Uh, we'll go over to Ian Quillen. Uh, go ahead, Ian. Hi, Tab. Thanks for the time today. Appreciate it. Uh, obviously, you were uh, on that original Metro Stars team with Gio uh, way back in the day. What do you remember from him as a player, and how do you see that reflected in, his, in the way he managed the team? I mean, yeah, that's a great question. So Gio and I are very good friends. Uh, you know, I respect him so much in the way he is, not just as a coach, but as a person. You know, as a, as a player, he was always a very hard worker. He certainly earned everything he, he got playing soccer. And I think his team reflects that. They're a hardworking team. Although they have good players, they all get behind the ball. They all defend. They all, all work very hard. And, and I think that's a reflection that they have of their coach. Thanks, Ian. We'll go to Justin Finger, and then we'll finish up with Garrett before fit, uh, switching over to uh, to Spanish. Justin, go ahead. All right, there we go. Uh, question from Edson for the Peel. Uh, it seemed like the defense was having a, a little bit of an issue with the through ball, uh, especially later in the match. How is that something that you could fix going forward going into the match against Portland? You know, first of all, I think – every defense is having trouble with LAFC's through balls. Um, you know, they, they did it all of last year. They did it all of the year before that. That's how they play. Uh, they're able to do that because they have such great possession in the middle of the field and such great wingers who can, who can create. So um, they, have, they have a great team. Um, in terms of, you know, how this game is going to be, it's going to be different because Portland is not LAFC. They play different. They try to get you a little bit more on the counter, whereas LAFC, they want to take charge of the game the whole time. So it'll be a completely different game. So I, I, wouldn't, I wouldn't take, you know, obviously we always want to correct mistakes and we want to get better, but I wouldn't necessarily take the through balls that we gave up against LAFC as something that's automatically going to happen against Portland. Justin, do you have a follow-up there? Uh, I do. Uh, real quick, uh, do we have an update on Lundqvist and Palomino? Uh, we, I know Palomino picked up a knock for the match. Uh, yeah, Palomino was out for the last uh, – actually, it, was, it wasn't just before the match. Uh, Marcelo was out for the last uh, almost three weeks. Uh, hmm. He is back now in training, uh, so we're happy to have him. He's, he's ready to go for Saturday. Uh, obviously, he hasn't you know, played on the full field for a long time, so we have to consider that. Uh, and Adam uh, is recovering pretty well from the injury, and I, and I think he will be 100% for the game. Thanks, Justin. We'll finish up uh, last English question with Garrett Heinrich and then switch over to Spanish. Go ahead, Garrett. Hey, Tab, thank you. Um, you got Nico Lemoyne his first MLS minutes after he recently signed a, a contract with the team. How important did you feel it was getting him some playing time early in this tournament, and then what did you see from him while he was out there? I mean, I, you know, I, I don't look at it that way. I'm not, I'm not sitting on the bench thinking, how can I make Nico Lemoyne's uh, career start a good one for him? Uh, and Nico is a good player. This is why, you know, I asked if we could sign him from our second team and bring him on board because I think he can contribute. I'm very happy for Nico because he earned that opportunity. And, and the reason he came on the team at that moment wasn't because he was a young player and we needed to bring a young player on. He... He came on because we thought that was the, the best player we could put on under the circumstances during the game. And so I'm um, very happy for him. I think he's, he's got a great career ahead of him, a lot of learning, but a, a great career ahead of him. He's got some qualities that, that most players don't have, and I'm looking forward to working with him uh, um, you know, into the future.
And Tab, if I may, um, just adding on to that, I don't think you've been asked about Sam Junkle making his debut uh, the other night as well, coming in just as a last minute sub. Can you just talk about his performance coming off the bench as well? It's, yeah, Sam has been performing really well um, in practice. So at the moment Adam went down, it's not like we, it, it came into our mind to switch someone else into that position. So we could have potentially put Zarek at left back and then brought in a, a right back, which is Jose Bazama, who's been out for a long time. So we, we really didn't want to mess with the team because we thought that Sam, although he's a young player, he's been doing really well in practice. And we, we thought he'd be up to the task. I mean, we, he came in at a very difficult moment and he did a great job. So we're happy with that. Thanks, Tab. All right, uh, vamos a cambiar a preguntas en español. Uh, recuerda, si tiene una pregunta, uh, pone el botón uh, levante la mano. La, la mano, por favor. Uh, we'll start with Ubaldo. Saludos, Tab. Ya llevan más de 10, 10 días perdón, por allá en Orlando. ¿Cómo ha sido ya este proceso de adaptación? ¿Ya se siente un poco más cómodo? ¿Cómo ha visto usted a los jugadores? Sí, bueno, eh, primero que todo, los primeros días eh, había mucho nerviosismo eh, porque obviamente vimos que los otros equipos había, había problemas y había casos y había positivos eh, y a medida que va pasando el tiempo uno se empieza a sentir un poquito más cómodo. Creo que en este momento creo que estamos, nos sentimos seguros donde estamos, eh, donde comemos, donde tenemos reuniones, donde vamos a entrenar, todas esas cosas. O sea que el equipo en este momento se siente cómodo y creo que la MLS ha hecho un gran trabajo para mantenernos seguros. Gracias, Boro. Uh, próxima pregunta, Héctor Zapata. ¿Cómo está, profe? Buen día. Este, mi pregunta va, eh, mencionó sobre el trabajo de, de Memo, de cómo la, el cambio de posición le vino a, a, a ayudar bastante al equipo. Pero si puede hablar un poquito también de cómo se ha ido asentando a esa nueva posición y de la importancia que le ha que le ha traído al equipo de medio campo hacia adelante? Sí, bueno, creo que, que primero eh, tenemos que tener paciencia con Memo, ¿no? porque recién está empezando a jugar en esa, en esa posición con nosotros. Aparte es una, es una posición que si uno mira alrededor de la liga, es una posición que está cubierta normalmente por jugadores extranjeros que tienen un costo. Eh, y Memo, siendo un jugador nuestro, un jugador de Houston, que tenga la posibilidad de jugar una, una posición tan importante dentro del equipo, creo que que es importantísimo para, para el club y, y bueno, y creo que para, la, para los niños que vienen de abajo para, para verlo. Eh, pero en cuanto a su función en general, creo que no cabe duda que como cualquier jugador joven va a tener sus altibajos, eh, pero él tiene buena técnica para jugar esa posición, aparte tiene buena capacidad física para ir de área a área y es lo que le estamos pidiendo porque Memo, eh, aparte de tener buena técnica, nosotros le exigimos que él tenga recuperación de balón. Entonces estamos trabajando eh, con él acerca de eso y creo que él va a seguir mejorando a medida que, que pase la temporada. Gracias, Héctor. Uh, vamos a preguntar de Leopoldo Mata. Mr. Mata, can you unmute yourself? It's not working for me. Creo que ella me está escuchando, profe. Bueno, no, le no estaba elaborando. Uh, sí, mire, le estaba elaborando un cuestionamiento de que muchos entrenadores le temen a los resultados y por eso piensan en una formación balanceada. Pero hace mucho tiempo que la ciudad de Houston carece de un equipo que proponga ofensivamente. Y creo que usted tiene esas posibilidades. ¿En qué momento un entrenador se arriesga a que buscando una propuesta ofensiva los resultados no se den y eso pueda terminar su labor en un equipo? No, bueno, eh, primero que todo, eh, creo que es una pregunta importante, ¿no? Porque sí, es verdad, todos los entrenadores vivimos esos momentos. Lo que sí le voy a decir es que, que veo el fútbol de una manera y quiero jugar al fútbol de una manera y de la manera la, la que creo que es la adecuada para mí y para el tipo de jugador que quiero. O sea, eh, hay que recordar que estoy en un equipo que, que fue formado por otras personas, o sea, no fue un equipo armado totalmente por mí. Habiendo dicho eso, tenemos jugadores importantes que a mí, a mí me gustan muchísimo y creo que con este equipo podemos hacer buen fútbol. A veces se demora tiempo, 
Eh, si existen posibilidades que se pueda perder, por supuesto. Eh, lo que sí le voy a decir es que en, en ningún momento Houston va a ser un equipo que va a salir a, defen a defenderse solo, solamente, porque fuimos a Kansas City a presionar a uno de los mejores equipos de liga y desafortunadamente perdimos 4 a 0, pero no perdimos 4 a 0 por querer def defendernos, nosotros perdimos 4 a 0 por salir a ganar. Y, y así va a ser, así es lo que quiero del equipo, quiero confianza con el equipo y a veces eso lleva y demora un poquito de tiempo, pero la idea aquí nunca va a ser de de salir solo a defenderse y, y a jugar a no perder. Gracias, Petromata. Uh, Ubaldo. Eh, Tam, ¿qué, ¿Qué tanto le ha ayudado el poder realizar tres cambios en un torneo ahora que tiene la oportunidad de hacer cinco sustituciones, tomando en cuenta el, el orden táctico que quiere implementar a la hora de jugar? Sí, es un, po es un poquito raro porque no cabe duda que cinco cambios en un partido cambian el partido. Prácticamente uno está jugando con un equipo diferente cuando hace cinco cambios. Nosotros elegimos hacer cuatro en este partido. Eh, como todo el mundo sabe, tenemos tres ocasiones para hacer los cinco cambios, aparte de medio tiempo. Eh, y creo que para este partido se hicieron los cambios adecuados. No quiere decir que para el próximo partido no usemos los cinco para poner eh, piernas frescas. Pero en realidad lo que quiero hacer es, eh, es quiero que el equipo evolucione, ¿no? No se trata tanto de darle minutos a jugadores, sino a que el equipo vaya mejorando. Si, si veo que lo podemos hacer con dos cambios el sábado nada más, a lo mejor se hacen dos cambios nada más. O sea que no estoy pensando necesariamente que tengo que usar los cinco cambios. Gracias, su bottom. Uh, uno más de Leopoldo Mata. Profe, cuando veo las características que tiene Ellis, creo que es un jugador que es mal aprovechado por sus características al tratar de que juegue por el extremo. Pero esto pudiera cambiar si uno de los medios puede darle pases filtrados en vez de tratar de que él con gambeta pueda penetrar por el extremo. ¿Hay alguna forma que usted puede hacer para ver la mejor versión de, Bel de Ellis, porque en velocidad creo que es uno de los más veloces de toda la liga. Eh, estoy totalmente de acuerdo con usted en este caso. O sea, nosotros queremos idealmente que, que a Albert se le juegue balones al espacio, ¿no? Ahí es donde él, él tiene su mejor posibilidad. Porque sí, como usted dice, creo que, que es uno de los jugadores más rápidos de la liga y un jugador muy potente que entra en el área muy bien. Eh, no necesariamente nosotros estamos buscan, buscando a Albert al pie siempre, a veces sí, obviamente si lo podemos encontrar en el extremo uno contra uno le vamos a dar el balón, eh, pero también es importante que al contragolpe se le encuentre en espacio y es lo que estamos buscando frecuentemente. ¿Hay más preguntas en español o no? Uh -huh. Enrique. Profe Ramos, ¿cómo está? Eh, dos preguntas en una para economizar tiempo. Eh, obviamente que hubo un cambio del equipo del primer tiempo al segundo tiempo. Eh, ¿Qué se aprendió de esto? Y por supuesto que todos los juegos son diferentes. Eh, es un partido que se jugará inter... diferente contra Portland que contra Los Ángeles y lo que podría ser contra el Galaxy. ¿Qué se aprende de ese medio tiempo y qué se tratará de implementar? Y aprovechar, como bien estaba comentando esta delantera, que es muy veloz, con Manotas, con Ellis y con Quintero. Sí, bueno, eh, obviamente eh, eh, no estamos contentos de haber desaprovechado el, eh, la ventaja de 3 contra 1 que teníamos. Eh, y bueno, el segundo tiempo no se dio de la manera que, que lo queríamos. Sabemos que defensivamente tenemos que seguir mejorando. Eh, hemos, en este momento nos... Hemos, hemos dado siete goles los últimos dos partidos y obviamente eh, el partido de hace cuatro meses es casi otra, otra liga, ¿no? Pero igual tenemos que contarlos todos y defensivamente tenemos que ser mejores y vamos a competir eh, como un equipo de playoff. Estoy seguro de que vamos a seguir mejorando en, en ese aspecto y, y que le, el equipo va a, ver, va a ir cada vez a más. Gracias, Enrique. Uh, I don't see any more questions. So, Tab, thank you very much for your time and uh, we'll talk to you after the game on Saturday night. Thank you, guys.